，成都平原周围有那个高山围绕，还有一个词叫盆地意识，周边被环绕、被包容的那种感觉。西城大院它就像一个火锅一样啊，是一个大的容器，然后里边什么都能装。从小生在这儿嘛，我不是什么留学归来，我是半路回家，想搞建筑，只是个干什么的问题。疫情发生前在成都，当然整个城市都封闭了。恢复正常以后，去过两次西村大院。那成都是这样的嘛，相对开放以后，慢慢就恢复以往的那种热闹。大院本身就在西边。取个村好像是跟那个老百姓上关系近一点，它周围有很多，有几十个小区，但是都缺乏一个公共的空间。七十多亩吧，它可以做除了住宅以外的其他任何事。它四面环街，我们想用到有街道的活力，没有刷什么颜色，而且几乎都是裸露的。他有些人觉得是烂尾楼，基本上就是把房子绕着边修建，中间留一大块空地，拍张照片，火锅，有些店是方锅嘛，西村大院啊、嗯，啊，就觉得这个状态很像。中心那个院子其实主要是体育活动了，还有一个竹子的院子，院子里边都还有更小的院子。你就在底层多开一些口子，他就进来了。就前两年夏天的时候，就在竹子下面，就是摆上桌就吃火锅。我自己也去那儿吃了几次，摆着桌子可以喝着茶，然后可以就是露天会议室，那打麻将，反正有人用就行。长条形的院子，在中间有一条路的，他们搞创意集市嘛，房顶。很长的，很自然的那个跑道就引上了房顶，大概一点六公里吧，可以跑圈主题性的迷你马拉松，是我们当时做这件事的目的嘛，就是把一些公共空间真正的放在那里，开放使用。你要是有一个广场，你有一片树林，你不让人在那儿活动，那那也不叫公共空间，对吧？周边都是居住的人，市民当然也也挺聪明，有一个不太大的，就变成那个广场舞的圣地。我也觉得应该被鼓励吧，这是这就是这个地方的风土人情。嗯、成都平原，那它主要的一个象征性的植物就是竹子了。你选五花八门的景观，我是觉得不如选竹子，大概将近三十种吧。这边是粉的，看你看它的竹干上有点有点发白嘛，有点发白，这个叫粉，这是瓷土。我就是个市民啊，然后去逛的时候也没有那种微服出访的感觉。我有时候坐在那儿，哎，随便聊几句的时候是有的。那房子设计是一回事儿，怎么用啊，又是跟管理水平和组织有关系，哎，用的挺好的。它还是有一个聚集效应。那周边不是现在那个房价也也涨了吗？百分之四十吧，听说是。在成都这个地方比较休闲嘛，不较劲嘛，不像日本方也做不了很精致。他的技术和他的地方性格并不支持这个事情。我在那儿什么还没打电话嘛，女女孩可能约约会吧，就是我就在那儿啊，那就是烂尾楼那儿啊，什么什么。我打比喻就说，我只是在做书架，几百个商户，你不能规定死啊，还有自己的表达。看时代变了，中国盖这么多房子都被商业统治了。你现在要那么开一个不太赚钱的一个事儿，只是为了兴趣，是多么的奢侈。我当然希望两样都有，又出乎兴趣，然后、呃、还能赚到钱啊、呃。像西村大院这种有点街头的、有点文艺的，我觉得还更适合。那个商业也不能那么急吼吼的。风土人情，其实人是至关重要的。怎么样适合人的需求，比你盖一些物体更重要。